ఈరోజు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కార్క్ మోడల్ కార్క్ మోడల్ అనేది మనకి ఏపీ సెట్టు టిఎస్ సెట్టు జేఎల్స్ డిఎల్స్ పిఎల్స్ అదేవిధంగా మనకి గేట్ నెట్ జస్ట్ వంటి ఎగ్జామ్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మనం కార్క్ మోడల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా కార్క్ మోడల్ ఈజ్ ద థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ కార్క్ మోడల్ అనేది ఏంటమ్మా ఒక థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే కార్క్ మోడల్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫర్ అడ్రాన్స్ కార్క్ మోడల్ అనేది అడ్రాన్స్ కోసము ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అడ్రాన్స్ అంటే ఏంటమ్మా బ్యారియాన్స్ ప్లస్ మేషాన్ మనం ఏమంటామా అడ్రాన్స్ అంటాము ఓకేనా థర్డ్ పాయింట్ మనం చూసుకుంటే ద థీరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఐడియా దట్ ద అడ్రాన్స్ ఆర్ బిల్ట్ అప్ ఫ్రమ్ ఏ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఏంటమ్మా అడ్రాన్స్ ఆర్ బిల్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ విచ్ హ్యావ్ అక్వైర్ ది నేమ్ కార్క్ అంటే ఏంటమ్మా అడ్రాన్స్ అనేవి అడ్రాన్స్ అనేవి ఫండమెంటల్ యూనిట్ చేత ఏంటయిందమ్మా నిర్మించబడ్డాయి లేదా తయారు చేయబడ్డాయి అంటే మేడ్ అఫ్ తయారు చేయబడ్డాయి ఓకేనా ఆ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ని మనం ఏమంటామా క్వాక్ అంటాము ఓకేనా జనరల్గా మనకి ఎన్ని ఉంటాయమ్మా టోటల్ సిక్స్ ఫ్లేవర్స్లో ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కార్క్ చూసుకుంటే మనము అప్పు తర్వాత ఏంటమ్మా డౌను తర్వాత మనం చూసుకుంటే అప్పుని యూతో ఇండికేట్ చేస్తారు డౌని డౌన్ని డీతో ఇండికేట్ చేస్తారు తర్వాత సెకండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ కార్క్ చూసుకుంటే స్ట్రేంజ్ దాన్ని ఎస్తో ఇండికేట్ చేస్తారు చార్మ్ దాంతో దేంతో ఇండికేట్ చేస్తారమ్మా చీతో సీతో ఇండికేట్ చేస్తారు తర్వాత థర్డ్ జనరేషన్ చూసుకుంటే టాప్ టాప్ దేని ఇండికేట్ చేస్తారు టీతో ఇండికేట్ చేస్తారు బాటమ్ బాటమ్ దేని ఇండికేట్ చేస్తారమ్మా బీతో ఇండికేట్ చేస్తారు అంటే మనకి ఎన్నో నేమ సిక్స్ ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ కార్క్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో మనకి అప్పు డౌను ఫస్ట్ జనరేషను తర్వాత ఏంటమ్మా స్ట్రేంజు చార్మ్ సెకండ్ జనరేషను టాపు బాటమ్ అనేది థర్డ్ జనరేషను అయితే మెయిన్లీ యూజ్డ్ త్రీ కాక్స్ అవి ఏంటమ్మా మనం త్రీ కాక్స్ యూజ్ చేస్తామో అప్పు డౌను స్ట్రేంజ్ అనమాట అంటే ఏంటి ఒరిజినల్లీ త్రీ కాక్స్ వర్ లేబుల్ అవేంటి అప్పు డౌను స్ట్రేంజ్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ క్వార్క్ రాశాను చార్జు స్పిన్ను బ్యారియర్ నెంబరు స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబరు ఐసో స్పిన్ను థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసో స్పిన్ను ఏంటమ్మా అది హైపర్ చార్జ్ హైపర్ చార్జ్ అంటే ఏం రాస్తాం బ్యారియర్ నెంబర్ ప్లస్ స్ట్రేంజ్ నెంబర్ని కలిపితే మనకి హైపర్ చార్జ్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏం రాసానమ్మా క్వార్క్లో అప్పు డౌను స్ట్రేంజ్ రాసాను ఓకేనా అప్పు యొక్క ఛార్జ్ ఎంతమ్మా టూ బై త్రీ అనేది ఉంటుందన్నమాట డౌన్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ ఉంటుందన్నమాట తర్వాత స్ట్రేంజ్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ ఈ ఉంటుందన్నమాట ఓకేనా ఏమంటే మనం ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పు యొక్క ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా టూ బై త్రీ తర్వాత డౌన్ యొక్క ఛార్జ్ ఏంటంతమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ తర్వాత స్ట్రేంజ్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత అమ్మ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఈ అనమాట దీని యొక్క స్పిన్ చూసుకుంటే అప్కి ఆఫ్ అయ్యి డౌన్కి ఆఫ్ అయ్యి తర్వాత ఏంటమ్మా స్ట్రేంజ్కి కూడా ఆఫ్ అయ్యి అనమాట బ్యారియా నెంబర్ జనరల్గా ఏంటమ్మా బ్యారియాన్స్ ఈ బ్యారియాన్ చూసుకుంటే బ్యారియాన్స్ మనకి త్రీ కాక్స్తో మేడప్ అయ్యి ఉంటాయి ఒక కాక్ కాబట్టి బ్యారియా నెంబర్ ఏమవుతుంది అవుతుందమ్మా వన్ బై త్రీ అవుతుంది అలాగా మనకి ఏంటమ్మా అప్కి వన్ బై త్రీ బ్యారియా నెంబర్ ఉంటుంది డౌన్కి వన్ బై త్రీ బ్యారియా నెంబర్ ఉంటుంది తర్వాత స్ట్రేంజ్కి కూడా వన్ బై త్రీ బ్యారియా నెంబర్ ఉంటుంది అండ్ నేనేం చెప్తానమ్మా ఏంటి త్రీ కాక్స్ వల్ల ఓకేనా మనం అంటే బ్యారియాన్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ త్రీ కాక్స్ అంటాము అప్పుడు ఒక బ్యారియా అనేది త్రీ కాక్స్ వల్ల మేడప్ అయ్యింది అప్పుడు ఈచ్ బ్యారియా అనే ఒక బ్యారియా నెంబర్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ అందువల్ల మనం ఏం చేసాం అప్ కార్క్ యొక్క బ్యారియా నెంబర్ వన్ బై త్రీ తర్వాత డౌన్ కార్క్ యొక్క బ్యారియా నెంబర్ వన్ బై త్రీ తర్వాత స్ట్రేంజ్ కాన్ స్ట్రేంజ్ కార్క్ దగ్గర వన్ బై త్రీ తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే స్ట్రేంజ్ ఈ స్ట్రేంజ్ అనేది అంటే ఏంటి స్ట్రేంజ్ కౌంట్ ఆన్ నెంబర్ ఈ స్ట్రేంజ్ కౌంట్ ఆన్ అనేది అప్పకి జీరో తర్వాత డౌన్ కూడా జీరో స్ట్రేంజ్కి ఎంత ఉంటుందమ్మా మైనస్ వన్ ఉంటుంది స్ట్రేంజ్ కౌంట్ ఆన్ నెంబర్ చూడండి స్ట్రేంజ్ కార్క్కి స్ట్రేంజ్ కౌంట్ ఆన్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుందమ్మా మైనస్ వన్ ఉంటుంది తర్వాత ఐసో స్పిన్ చూసుకుంటే తర్వాత ఏంటమ్మా మనం ఐసో స్పిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఐసో స్పిన్స్కి కార్క్ ఎంత ఉంటుందమ్మా వన్ బై టూ ఉంటుంది తర్వాత డౌన్ కార్క్ ఎంత ఉంటుందమ్మా వన్ బై టూ ఉంటుంది తర్వాత స్ట్రేంజ్కి ఎంత ఉంటుందమ
అప్పు డౌను స్ట్రేంజ్ దీని కైసో స్పిన్ ఎంతమ్మా వన్ బై టూ అప్కి వన్ బై టూ డౌన్కి మైనస్ వన్ బై టూ స్ట్రేంజ్కి ఎంతమ్మా జీరో ఓకేనా ఇది అయిపోయిందా ఇప్పుడు ఏంటమ్మా మనం నెక్స్ట్ ఏంటంటే హైపర్ చార్జ్ ఏంటమ్మా హైపర్ చార్జ్ హైపర్ చార్జ్ అంటే ఏంటి బ్యారియా నెంబర్ ప్లస్ స్ట్రేంజ్ కాంట్రా నెంబర్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ బై త్రీ వస్తుంది తర్వాత ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా వన్ బై త్రీ వస్తుంది ఈ వన్ బై త్రీని మైనస్ వన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతున్నామా మైనస్ టూ బై త్రీ ఇవన్నీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు నా తర్వాత చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఈచ్ కార్ క్యాజ్ ఏ బ్యారియర్ నెంబర్ వన్ బై త్రీ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ప్రతి కార్ కమ్మ బ్యారియర్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుందమ్మా వన్ బై త్రీ ఉంటుంది ఆల్సో ఈచ్ కార్ క్యాజ్ అని యాంటీ కార్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏంటమ్మా అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్ అంటమ్మా విత్ ఇట్ యు బార్ డి బార్ ఎస్ బార్ అంటే ఏంటి మనకి త్రీ కాక్స్ ఉన్నాయి కదా యూ డిఎస్ అనేది వీటి యొక్క యాంటీ కాక్స్ కూడా ఉంటాయి ఏంటమ్మా యూ బార్ డి బార్ ఎస్ బార్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఈచ్ క్వాంటమ్ ఫర్ యాంటీ కార్క్ యాజ్ ది సేమ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దోస్ కార్క్స్ అంటే ఏంటి యూకి డికి ఎస్కి ఏ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయో దీనికి అదే క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఎందులో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో తీసుకుంటే బట్ సైన్ ఈ చేంజ్ కానీ సైన్ సైన్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా సైన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుద్ది మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుద్ది ఆ సైన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అండ్ బ్యారియర్ నెంబర్ నెంబర్ ఈజ్ రివర్స్ బ్యారియర్ నెంబర్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా రివర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా ఇప్పుడు మనం యాంటీ కాక్స్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం జనరల్గా మన కాక్స్ అనేది యూడిఎస్ అనేవి ఉంటాయి దీని యొక్క యాంటీ కాక్స్ ఏంటమ్మా యూ బార్ డి బార్ ఎస్ బారు ది ఈ కాక్స్కి ఏముంటాయో ఏ క్వాంటా నెంబర్స్ ఉంటాయో మ్యాగ్నిట్యూడ్లో తీసుకుంటే యూ బార్కి డి బార్కి ఎస్ బార్ కూడా అదే క్వాంటా నెంబర్స్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా సైన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా బ్యారియర్ నెంబర్ కూడా రివర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే క్వార్క్ తర్వాత ఏంటమ్మా చార్జ్ తర్వాత ఏంటమ్మా స్పిన్ తర్వాత బ్యారియర్ నెంబరు స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబరు ఐసో స్పిన్ థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసో స్పిన్ తర్వాత ఏంటమ్మా హైపర్ చార్జ్ అనమాట ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మ్యూ బార్ మ్యూ బార్ ఏంటమ్మా డౌన్ కార్ అప్ కార్క్ యొక్క యాంటీ పార్టికల్ ఇప్పుడు యాంటీ కార్క్ సో ఒకనా సారీ యాంటీ పార్టికల్ కాదు యాంటీ కార్క్ దాని యొక్క చార్జ్ ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ తొలి ప్లస్ టూ బై త్రీ ఉండదు చూసారా ఇప్పుడు ప్లస్ టూ బై త్రీ ఉండదు ఇప్పుడు ఏమన్నా నేను సైన్ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పాను అందువల్ల ఏమైందమ్మా మైనస్ టూ బై త్రీ అయింది అందువల్ల ఏమైంది మనకి తొలి చూసుకుంటే మనం కాక్స్లో చూసుకుంటే దాని యొక్క చార్జు టూ బై త్రీ ఇక్కడ ఏమవుతుందో సైన్ చేంజ్ అవుతుంది కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పరంగా చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుందమ్మా సేమ్గా ఉంటుంది తర్వాత మనం చూసుకుంటే డౌన్ కార్క్ డౌన్ కార్క్ అక్కడ చార్జ్ ఎంత ఉందమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ ఉంది దానికి యాంటీ కార్క్ ఏమవుతుంది యాంటీ కార్క్ అంటే ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఈ అవుతుంది ఇక్కడ చూసారా ప్లస్ వన్ బై త్రీ తర్వాత స్ట్రేంజ్ స్ట్రేంజ్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా అక్కడ మనకి ఎంత ఉంది వన్ బై త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా అక్కడ ఏ ఏ వన్ బై త్రీ ఉంది మైనస్ వన్ బై త్రీ ఉంది ఇక్కడ యాంటీ కార్క్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఈ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చెప్పే కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందో లేదు మనం కాక్స్లో చూసుకుంటే ఈ చార్జ్ అనేది ప్లస్ టూ బై త్రీ ఉంది యాంటీ కార్క్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందమ్మా మైనస్ టూ బై త్రీ అయింది ఇక్కడ మనం డౌన్ కార్క్ అక్కడ కార్క్లో చూసుకుంటే మైనస్ వన్ బై త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఏంటమ్మా యాంటీ కార్క్ కాబట్టి ప్లస్ వన్ బై త్రీ అయింది తర్వాత స్ట్రేంజ్ స్ట్రేంజ్ కార్క్ అక్కడ ప్లస్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఎంత అవుతుందమ్మా ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఏ అయింది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే స్పిన్ స్పిన్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు వన్ బై టూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ అనమాట స్పిన్ అనేది ఏంత అవుదమ్మా చేంజ్ అవ్వదు బ్యారియర్ నెంబర్ ఏమవుద్ది అని చెప్పాను రివర్స్ సైన్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది అక్కడ ఏమైందమ్మా ఈచ్ బ్యారియానికి వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై త్రీ బ్యారియర్ నెంబర్ ఏమవుతుంది అక్కడ అక్కడ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై త్రీ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం చూసుకుంటే చూడమ్మా ఇక్కడ అక్కడ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ అనేది అప్పు కార్కి జీరో డౌన్ కార్కి జీరో ఇక్కడ యాంటీ కార్క్ యూ బార్కి అదేవిధంగా డి బార్ అంటే డౌన్ కార్క్ యాంటీ యాంటీ కార్క్ కూ
ప్లస్ వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై టూ ఉంది ఇక్కడ ఏమవుతామో యాంటీ కాక్ వచ్చినప్పటికీ మైనస్ వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై టూ జీరోగా రాసుకుంటాం తర్వాత హైపర్ చార్జ్ హైపర్ చార్జ్ అంటే ఏంటి ఈ రెండింటి కలుపుతాం అంటే మైనస్ వన్ బై త్రీ జీరో అప్పుడు ఏమైందమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ తర్వాత మైనస్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ జీరో తర్వాత ఏందమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ అది ఏమైందమ్మా టూ బై త్రీ అనేది హైపర్ చార్జ్ అనేది అయింది అనమాట ఇది మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలమ్మా కాక్స్కి యాంటీ కాక్స్కి ఐసోస్ ఉన్న ఏ విధంగా ఉంటుంది బ్యారియర్ నెంబర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది హైపర్ చార్జ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది చార్జ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ మీరు గుర్తించుకోవాలి అదేవిధంగా ఏంటమ్మా కాక్ యాంటీ కాక్స్ కూడా మీరు గుర్తించుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూసుకుంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటమ్మా ఆల్ బ్యారియాన్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ త్రీ కాక్స్ బ్యారియాన్స్ అనేవి త్రీ కాక్స్ మేడప్ అవుతాయి తర్వాత ఆల్ మేషన్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ టూ కాక్స్ మేషన్స్ అనేవి టూ కాక్స్తో మేడప్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా వచ్చినది వన్ కార్క్ అనేది ఏంటమ్మా వన్ కార్క్ అనేది కార్కు ఇంకో కార్క్ ఏంటమ్మా యాంటీ కార్క్ అంటే బ్యారియాన్స్ అనేవి కార్ త్రీ కార్క్స్తో మేడప్ అవుతాయి కానీ మేషాన్స్ అనేవి ఒక కార్కు ఒక యాంటీ కార్క్ అంటే టూ కాక్స్తో మేడప్ అవుతాయి కానీ అందులో ఒకటి కార్క్ అవుతుంది రెండోది యాంటీ కార్క్ అవుతుంది తర్వాత ఆల్ కార్క్స్ ఆర్ పెర్మియాన్స్ అన్ని కార్క్స్ కూడా ఏమవుతాయమ్మా పెర్మియాన్స్ అవుతాయి ఓకేనా తర్వాత ఆల్ కాక్స్ అవే ఏంటమ్మా ప్లస్ వన్ ప్యారిటీ అంటే పాజిటివ్ ప్యారిటీ అన్ని కాక్స్ కూడా ప్లస్ వన్ ప్యారిటీ అనేది ఉంటుంది ఆల్ కాక్స్ హ్యావే స్పిన్ ఆఫ్ అన్ని కాక్స్ అన్ని కాక్స్ కూడా స్పిన్ అనేది ఆఫ్ ఉంటుంది స్పిన్ అనేది ఏమవుతుందా మనకి ఆఫ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను చూడమ్మా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా మనకి ఏముందమ్మా ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఏముంది అప్పు ఓకేనా అప్పు డౌను తర్వాత ఏంటమ్మా స్ట్రేంజ్ చార్మ్ టాప్ బాటమ్ దీన్ని ఏం చేస్తాను నేను కట్ కట్ ఏంటమ్మా కట్ డిఎస్బి అని రాస్తాను ఏంటమ్మా కట్ డిఎస్బి అని రాస్తాను కట్ డిఎస్బి రాస్తే చూడమ్మా ఇక్కడ ఈ కట్కి మనకి చార్జ్ ఏమి ఉంటుందమ్మా టూ బై త్రీ ఉంటుంది ఈ కట్కి ఏమంటామ్మా చార్జ్ అయింది టూ బై త్రీ ఉంటుంది తర్వాత డిఎస్బికి ఏముంటుందమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ ఉంటుంది ఏమవుతుందమ్మా మనకి మైనస్ వన్ బై త్రీ ఉంటుంది ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ఏం గుర్తుకుంచుకోవాలమ్మా కట్టక అనేది నేను షార్ట్ కట్ రూపంలో రాశాను కట్టక అనేది కట్టక ఎంత ఉంటుందమ్మా టూ బై త్రీ ఉంటుంది డిఎస్బికి ఏమవుతుందమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కార్క్ రాస్తాను చూడండి మొత్తం రాస్తాను ఇది అవసరం లేదు ఆ రెండు ఈ రెండు మనకి కార్క్స్ అప్పు డౌను అదే అప్పు డౌన్ స్ట్రేంజ్ తర్వాత దాని యొక్క యాంటీ పా యాంటీ కాక్స్ గుర్తించుకుని సరిపోద్ది కానీ నేను ఈ సిక్స్ కా త్రీ జనరేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికోసం కూడా ఒకసారి చెప్పుకుందాం తర్వాత ఏంటమ్మా కార్క్ తర్వాత ఏంటమ్మా చార్జ్ తర్వాత మనం చూసుకుంటే అమ్మా ఐసో స్పిన్ తర్వాత థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసో స్పిన్ తర్వాత బ్యారియర్ నెంబరు తర్వాత ఏంటమ్మా స్ట్రేంజ్ హైపర్ చార్జ్ రాయవసరం లేదు హైపర్ చార్జ్ అంటే ఏమీ లేదు ఈ బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కలిపితే మనకి హైపర్ చార్జ్ వస్తుంది తర్వాత మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటమ్మా అప్పు డౌన్ ఏంటమ్మా అప్పు డౌన్ తర్వాత స్ట్రేంజ్ చార్మ్ తర్వాత ఏంటమ్మా టాప్ బాటమ్ ఓకే ఇవి పార్టికల్స్ దీని యొక్క చార్జ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడే చెప్పింది అందులో యూ కట్లో ఉంది అందువల్ల టూ బై త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి యూ అనేది ఎక్కడ డి అనేది ఎక్కడ ఉందమ్మా డిఎస్బిలో ఉంది అందువల్ల చార్జ్ అయితే మైనస్ వన్ బై త్రీ అవుతుంది ఎస్ అనేది ఎక్కడ ఉందమ్మా డిఎస్బిలో ఉంది చార్జ్ ఏమవుతుందమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ తర్వాత చార్మ్ అందులో ఉందమ్మా కట్లో ఉంది కాబట్టి దాని చార్జ్ టూ బై త్రీ తర్వాత మనం చూసుకుంటే టాప్ 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 ఏమవుతుందమ్మా టాప్ అనేది ఎందులో ఉంది కట్లో ఉంది కాబట్టి దాని చార్జ్ టూ బై త్రీ బాటమ్ ఎందులో ఉందమ్మా ఇందులో ఉంది మైనస్ వన్ బై త్రీ చార్జ్ అనమాట ఇలా గుర్తించుకోవాలి చార్జెస్ అనేవి తర్వాత మనం ఐసో స్పిన్ చూసుకో ఏంటమ్మా తర్వాత ఐసో స్పిన్ చూసుకుంటే ఓన్లీ అప్కి డౌన్కి ఉంటుంది రిమైనింగ్ అన్నిటికీ ఏంటమ్మా ఐసో స్పిన్ ఏమవుతుందా మనకి జీరో అవుతుంది ఏంటమ్మా అప్కి డౌన్కి మనకి ఐసో స్పిన్ ఉంటుంది మిగతా అన్నిటి జీరో అవుతుంది తర్వాత థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసో స్పిన్ ఏమవుతుంది అప్కి అనేది వన్ బై టూ ఉంటుంది డౌన్కి అనేది మైనస్ వన్ బై టూ ఉంటుంది మిగతా అన్నిటిది కంటే ఏమవుతున్నామో ఐసో స్పిన్ అని జీరో అవుతుంది తర్వాత బ్యారియర్ నెంబర్ ఇందాక చెప్పాను నేను బ్యా కాక్స్ అంటే ఒక బ్యారియర్ అనేది మేడప్ ఆఫ్ త్రీ కాక్స్ అందువల్ల ఈచ్ బ్యారి ఈచ్ కాక్ ఏంటమ్మా ఐసో స్పిన్ అనేది వన్ బై త్రీ ఉంటుంది అందువల్ల ఏం చేస్తాం వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ అనమాట తర్వాత స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్
డిఎస్బిలో ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ బై తర్వాత ఎస్ అనేది అందులో కాబట్టి మైనస్ వన్ బై తర్వాత సి అనేది టూ కట్లో ఉంది కాబట్టి టూ బై త్రీ ఛార్జ్ అంటే ఇది ఓన్లీ కోడ్ అమ్మా తర్వాత ఏంటంటే టాప్ అనేది ఎంతలో ఉందమ్మా కట్లో ఉంది కాబట్టి టూ బై త్రీ డౌన్ బాటమ్ అనేది ఎంతలో ఉంది డిఎస్బిలో ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ బై త్రీ తర్వాత ఏంటమ్మా ఐసోస్పిన్ ఐసోస్పిన్ అది అప్కి ఆఫ్ ఉంటుంది డౌన్కి ఆఫ్ ఉంటుంది మిగతా అని ఏంటమ్మా జీరో ఐసోస్పిన్స్ తర్వాత థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసోస్పిన్ అంటే అప్కి ప్లస్ ఆఫ్ ఉంటుంది డౌన్కి మైనస్ ఆఫ్ ఉంటుంది మిగతా అని ఏమవుద్దామా జీరో తర్వాత బ్యారీ నెంబర్ ఏంటి ఈచ్ కార్క్కి వన్ బై త్రీ 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 ఉంటుంది తర్వాత స్ట్రేంజ్ ఏంటమ్మా ఓన్లీ ఎస్కే స్ట్రేంజ్ మైనస్ వన్ ఉంటుంది మిగతా అన్నిటికి ఏమవుతామో జీరో అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి యాంటీకాక్స్ అయితే ఏమవుతాయి దీనికి సైన్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది అని ఇందాలో చెప్పుకున్నాం అప్పుడు ఏవి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము అప్పు డౌన్ స్ట్రేంజ్ తీసుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్యారియాన్ అకార్డింగ్ టు ది కార్క్ మోడల్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఏం చెప్పినామా మే బ్యారియాన్ ఈజ్ ఏ మేడప్ ఆఫ్ త్రీ కాక్స్ బ్యారియన్ అనేది త్రీ కాక్స్ మేడప్ అవుతుంది ఓకేనా స్పిన్ ఆఫ్ బ్యారియన్స్ మనం చెక్ చేసుకుందాం ఓకేనా అంటే మనకి బ్యారియాన్స్ ఏముంటుందమ్మా హాఫ్ ఇంటిగ్రల్ స్పిన్స్ ఉంటుంది తర్వాత అంటే వన్ బై టూ త్రీ బై టూ స్పిన్ ఉంటుంది అది నిజమో కాదు ఒకసారి చేసుకుంటా మనం ఏం చెప్పామా కార్క్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ అండి వ్యారియన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ త్రీ కాక్స్ అంటే క్యూ 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 అయితే ఈ కాక్స్కి స్పిన్ ఏం చెప్పామన్నా మనం ఆల్రెడీ ఆల్ కా ఆల్ కాక్స్ హ్యావ్ ఏ స్పిన్ వన్ బై టూ అన్నాం అందువల్ల ఏంటి వన్ బై టూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ రాస్తాం దీనికి ఏం చేస్తాం వెక్టర్ సమ్ చేస్తాం అంటే అండి వన్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తాం వన్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే మన స్పిన్ అనేది జీరో వస్తుంది వన్ వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ ఏముందమ్మా వన్ బై టూ అంటే మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా జీరో వన్ బై టూ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమో జీరో వన్ బై టూ వచ్చింది ఒకసారి చూడండి నేను చెప్తున్నాను చిన్న స్పిన్ ఆఫ్ బ్యారియాన్స్ స్పిన్ ఆఫ్ బ్యారియాన్స్ ఏంటి ఆఫ్ ఇంటిగల్ స్పిన్స్ ఉన్నాయి ఏమనేది మనం చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి కాక్ అనేది త్రీ కా అనేది బ్యారీ అనేది త్రీ కాక్స్ మేడప్ అయింది ఈచ్ కాక్ స్పిన్ ఎంత అని చెప్పాము వన్ బై టూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా జీరో వన్ వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ ఏమంది వన్ బై టూ వీటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా వన్ బై టూ త్రీ బై టూ వస్తుంది అనమాట అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు మనం బ్యారియాన్స్కి ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ స్పిన్స్ ఉంటాయని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలుసు కానీ మామూలు కాక్స్ అంటే ఈ కాక్ సిస్టమ్ కాక్ స్ట్రక్చర్ అనేది బ్యారియాన్స్ సాటిస్ఫై చేసిందో లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే స్పిన్ పరంగా చేసుకుంటే ఏమవుతాం ఆ బ్యారియాన్స్లో ఆఫ్ కాక్స్ అంటే ఆఫ్ స్పిన్ ఆఫ్ బ్యారియాన్స్ ఉంటుంది స్పిన్ త్రీ బై టూ బ్యారియన్స్ అంటే ఆఫ్ ఇంటిగల్ స్పిన్ బ్యారియన్స్ ఉంటాయని మనం అదే ఆఫ్ ఇంటిగల్ స్పిన్ బ్యారియన్స్ ఉంటాయని మనం చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే ఆఫ్ ఇంటిగల్ అంటే ఏంటో మేబీ బ్యారియన్స్ అనేవి ఫెర్మియాన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఆల్ కాక్స్ ఆఫ్ ఫెర్మియాన్స్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత ఏంటమ్మా ప్యారిటీ ఆఫ్ బ్యారియాన్ ప్యారిటీ అంటే ఏంటమ్మా ఇట్ ఈస్ ఏ మల్టిప్లేటివ్ ప్రాపర్టీ ప్యారిటీ అంటే ఏంటమ్మా మల్టిప్లేటివ్ ప్రాపర్టీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను బ్యారియన్స్ ఏంటమ్మా త్రీ కాక్స్తో మేడ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా దీని యొక్క ప్యారిటీ ఏమనుకుంటాం పై అనుకున్నాను ఓకేనా పై అనుకున్నాను కదా ఈచ్ కార్క్ యొక్క ప్యారిటీ ఏమనుకున్నాను ఎంత చెప్పాము ప్లస్ వన్ చెప్పాను ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుద్దాం మనకి ప్లస్ వన్ వస్తుంది అంటే ఏంటి బ్యారియన్ యొక్క ప్యారిటీ ఏంటమ్మా ప్లస్ వన్ మనకి ఏం తెలుసమ్మా జే పవర్ పి అని తెలుసు పి అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ మనకి ప్యారిటీ అంటే ప్యారిటీ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ వచ్చింది జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఎల్ ప్లస్ ఎస్ ఇక్కడ ఎల్ అనేది ఏంటమ్మా డైనమిక్ కాబట్టి ఎల్ అనేది జీరో అవుతుంది ఎస్ అనేది ఏంటమ్మా స్పిన్ స్పిన్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వన్ బై టూ అవుతుంది త్రీ బై టూ బ్యారియాన్స్కి వన్ బై టూ స్పిన్ ఉంటుంది త్రీ బై టూ స్పిన్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు స్పిన్ ప్యారిటీ స్టేట్ చూసుకుందాం ఏంటమ్మా స్పిన్ ప్యారిటీ స్టేట్ అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు జే పవర్ పీగా రాసుకుంటాం మొదటి స్పిన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా వన్ బై టూ ప్యారిటీ ఎంతమ్మా ప్లస్ వన్ తర్వాత స్పిన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా త్రీ బై టూ ప్యారిటీ అంటే అంతమ్మా మా అంటే ప్లస్ ఏమొచ్చింది త్రీ బై టూ ప్లస్ అనమాట వన్ బై టూ ప్లస్ త్రీ బై టూ ప్లస్ అర్థమైందా స్పిన్ ఆఫ్ బ్యారియాన్స్ త్రీ కాక్స్ కాబట్టి వన్ బై టూ వన్ బై టూ దాన్ని రెండు కాక్స్ ఫస్ట్ యాడ్ చేస్తే జీరో వన్ వచ్చాయి తర్వాత ఇంకోటి యాడ్ చేస్తే వన్ బై టూ త్రీ బై టూ వచ్చింది అంటే బ్యారియాన్స్కి ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ స్పిన్స్ ఉంటాయని
वन बै टू बारियस स्पिन थ्री बै टू बारियस इपू स्पिन वन बै टू बारियस मैं माटडक स्पि वन बै टू बारियस प्रोटा नोट्रा सिग्मा प्लस सिग्मा नाट सिग्मा मैनस कैसके नाट कैसके मैनस लैमडा नाट उठाइन ओके लैमडा नाट मन को इन मन चूस फर् एग्जापल की नीने प्रोटा अने दूसान यह प्रोटा या कॉर्क स्ट्रक्चर ने डी अना इत करेक्ट का मैं चक्सक नीने प्रोटा दूसरा प्रोटा अंटे बारिया अब बारियस आर् मेडअप आफ थ्री काक्स नीने टू अप काक्स डोन कॉर्क अच्छे नीन एला चक्ना कॉर्क स्ट्रक्चर अने प्रोटा की करेक्ट का चक्ना चुनाव फस्ट एटमा एलक्ट्रिक चारज आफ प्रोटा एलक्ट प्रोटा के एलक्ट्रिक चारज मन की वन अन्ट ओके तरह मन के यू यू डी ओके यू यू डी तस्को यू की चारज टू बै थ्री यू की चारज टू बै थ्री डी के एंत मैनस वन बै थ्री मूडिट याडे मन की एम होते फोर बै थ्री मैनस वन बै थ्री अब थ्री बै थ्री वी थ्री बै थ्री वस्ते आंसर अंत वन अटे इकूडी कॉर्क स्ट्रक्चर की एंत चारज एलक्ट्रिक चारज अदे विधा अदे विधा प्रोटा अदे चारज मन कंप्लीट इप्ड सैकंड चूसक बारिया नंबर बारिया नंबर प्रोटा या बारिया नंबर एंत वन इकना यूयूडी दूसरा ईच कॉर् बारिया नंबर एंत वन बै थ्री वन बै थ्री वन बै थ्री मूडिट ने ऐड से मन की त्री बै थ्री थ्री बै थ्री अंत वन अटे कॉर्क स्ट्रक्चर की ए यह कॉर्क स्ट्रक्चर की एंत बारिया नंबर हो प्रोटा ने कोई अंत बारिया नंबर हो तर मैं एम चूस स्ट्रेज कौंटा नंबर तस्कना स्ट्रेज कौंटा नंबर तस्कटे प्रोटा की स्ट्रेज कौंटा नंबर एंत जीरो इकड़ेटा यूडीडी सारी यू यू यूडी अड़ा यू के स्ट्रेज कौंटा नंबर जीरो एंतना यू के जीरो स्ट्रेज कौंटा नंबर डी स्ट्रेज कौंटा नंबर जीरो अंदव जीरो प्लस जीरो जीरो एम हो जीरो अंत स्ट्रेज कौंटा नंबर स्ट्रेज अने कॉर्क स्ट्रक्चर की जीरो अदे विधा प्रोटा की जीरो ओके अर्थम अब मन एटमा अब प्रोटा या कॉर्क स्ट्रक्चर यूयूडी अने करक्ट दे प्रोटा की करक्ट इप्ड मन चूसक मत पार्टिकल की अला चुक ओके इधर अला दाखी चक्काली ओके नीने जनरल चपेस्ता इपू नी प्रोटा के विधा से चक्सा मेरे आधा से चक्काली ओके लास्ट कॉक्सपेको निका ओके इपू जनरल विनिये का वैज विन तरह इकटे प्रोटा प्रोटा की चारज प्लस वन बारिया नंबर एंत प्लस वन तरह ऐसोस्पिंदी ऐसो इक मन इला दिन चेक ओके चारज इन प्रोटा या चारज प्लस वन तरह तरह चूसक दी नोट्रा या चारज जीरो तरह सिग्मा प्लस की चारज प्लस वन सिग्मा नाट की चारज जीरो सिग्मा मैने चारज मैनस वन अन्ट ओके इकड़ कैसके कैसके नाट की चारज जीरो तरह कैसके मैनस की चारज मैनस वन तरह लैमडा नाट की चारज जीरो इधर इप्ड चारज तरह एटम प्रोटा या बारिया नंबर अंत इवन प्रोटा नोट्रा सिग्मा प्लस सिग्मा नाट सिग्मा मैनस कैसके नाट कैसके मैनस लैमडा नाट इवन बारिया ऐंटी बारिया का कदा बारिया अंदव बारिया नंबर एंत वन 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 अन्न ओके इप्ड मैं नैक्स्ट चूसक ऐसो स्पि इवी एम इवी डबल एट डबल एट ऐसो स्पि एम वन बै टू वन बै टू अवत ऐसो स्पि सारी इकड़कोचा कदा थर्ड कांपोने ऐसो स्पि चूपा अभी का चूड़म इधम प्रोटा नोट्रा अने डबल एट यह डबल एट की ऐसो स्पिन्न एम वन बै टू अभी ग्रूप रे पार्टिकल उ दिन ऐसो स्पिन्न एम चूँ मन को फार्मला ईज ईक्वल टू एम मैनस वन बै टू ग्रूपल बै टू ग्रूपल मन का टू उ अंत ईज ईक्वल टू टू मैनस वन बै टू अंत एंत वन बै टू वन अटी ऐसो स्पिन्न अने प्रोटा वन बै टू उ नोट्रा वन बै टू उ अदे विधा मन नैक्स्ट चूस नैक्स्ट चूसक इक ट्रिपल एट उ ट्रिपल एट अभी सिग्मा प्लस सिग्मा नाट सिग्मा मैनस ट्रिपल एट ऐसो स्पिन्न एला वस्तु आलरे नीन लिचर नंबर टू एवरना चूस्ते ये विधा ऐसो स्पि फाइंड अदा थर्ड कांपोने आफ् ऐसो स्पि फाइंड स्ट्रेज कौंटर नंबर यह विधा फाइंड ऐपर चारज विधा फाइंडन ओके मेरे अभी चूड़ा लेक्चर चूस्ते अर्थम तरह सिग्मा प्लस की ऐसो स्पि वन तरह सिग्मा नाट की वन तरह सिग्मा मैनस्ट उ तरह कैसके नाट की 
అండ్ అమ్మా వన్ బై టూ ఉంటుంది తర్వాత క్యాస్కేడ్ నాటికి అందమ్మా వన్ బై టూ ఉంటుంది తర్వాత క్యాస్కేడ్ మైనస్కి వన్ బై టూ ఉంటుంది ల్యాండ్ అని నాటికి ఐసీ స్పిన్ జూ జీరో ఉంటుంది ఎందుకమ్మా అది సింగిల్ అట్ అని మీకు తెలుసు ఎలా అంది కూడా నేను చెప్పాను సెకండ్ లెక్చర్లో ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రోటాన్కి థర్డ్ కాంపనెంట్ ఐసీ వన్ బై టూ ఉంటుంది నోట్రాన్కి ఏమవుతుందమ్మా మైనస్ వన్ బై టూ ఉంటుంది ఓకే ఈ గ్రూప్లో తీసుకునేటప్పుడు ప్రోటాన్కి వన్ బై టూ ఉంటుంది నోటానికి మైనస్ వన్ బై టూ ఉంటుంది తర్వాత సిగ్మా ప్లస్కి ఏముంటుందమ్మా వన్ ఉంటుంది సిగ్మా నాటికి జీరో ఉంటుంది తర్వాత సిగ్మా మైనస్కి ఏమవుతుందమ్మా సిగ్మా మైనస్కి ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ నేను తప్పు రాశాను ఇక్కడ ఏముంటుందమ్మా సిగ్మా సిగ్మా మైనస్కి ఏముంటుందమ్మా ఐసీ స్పిన్ను మైనస్ వన్ ఉంటుంది ఓకేనా తర్వాత థర్డ్ కో ఏంటంటే క్యాస్కే నాట్కి క్యాస్కే నాట్కి ఏముంటుందమ్మా క్యాస్కే నాట్కి ఎంత ఉంటుంది ఐసీ స్పిన్ వన్ బై టూ ఉంటుంది క్యాస్కే నాట్ మైనస్కి ఏమవుతుందమ్మా మైనస్ వన్ బై టూ ఉంటుంది తర్వాత ల్యాండ్ నాట్కి ఏమవుతుందమ్మా ఐసీ స్పిన్ జీరో ఉంటుంది ఓకేనా జీరో ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనం స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ ప్రోటానిక్ స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ జీరో నోట్రానిక్ ప్రో స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ జీరో ఈ సిగ్మా సిగ్మా నాట్ సిగ్మా ప్లస్కి స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ అక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సెకండ్ లెచ్లో అక్కడ ఏమొస్తామా మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే ఈ సిగ్మా నాటు సిగ్మా ప్లస్ సిగ్మా మైనస్కి స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ ఎంత ఉందో మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ వస్తుంది తర్వాత క్యాస్కేడ్ నాట్కి స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ ఎంత వస్తుందమ్మా మైనస్ టూ వస్తుంది క్యాస్కేడ్ మైనస్కి స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ కూడా దానికి మైనస్ వస్తుంది మైనస్ టూ వస్తుంది తర్వాత ల్యాండ్ నాటికి ఏమొస్తుందమ్మా స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ మైనస్ వన్ అనేది మనకి వస్తుంది అనమాట అది ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు ఏంటమ్మా ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే హైపర్ ఛార్జ్ హైపర్ ఛార్జ్ అంటే అండి బ్యారియర్ నెంబర్ ప్లస్ స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ కలిపితే మనకి ఏమవుతుంది వన్ అయింది తర్వాత బ్యారియర్ నెంబర్ ప్లస్ స్ట్రేంజ్ కాంటా అయితే వన్ అయింది తర్వాత బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ కలిపితే జీరో బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ కలిపితే జీరో తర్వాత బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ కలిపితే జీరో తర్వాత బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ కలిపితే మైనస్ వన్ తర్వాత బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ కలిపితే మైనస్ వన్ ఇక్కడ బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ కలిపి జీరో అంటే ఏంటమ్మా బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ కలిపితే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా హైపర్ ఛార్జ్ అనేది మనకి వస్తుంది హైపర్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మనకేంటమ్మా క్వాక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎలా రాస్తాను నేను యూడిడి అని రాస్తాను యూడిడి అనేది ఎలా చెక్ చేయమనను ఛార్జ్ యూకి టూ బై త్రీ టూ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఓకే అని అప్పుడు ఏమైంది నెట్ ఛార్జ్ అనేది వన్ వస్తుంది అప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ప్రోటానికి కరెక్ట్ తర్వాత యూడిడి ఉంది కదా తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను తర్వాత దీనికి ఎలా రాస్తారు యూడిడి అని రాస్తారు ఫస్ట్ ఏంటమ్మా యూ యుడి తర్వాత ఏంటి యుడిడి తర్వాత ఏంటమ్మా దీనికి సిగ్మా ప్లస్కి సిగ్మా ప్లస్కి యుఎస్ఎస్ తర్వాత సిగ్మా నాట్కి ఏంటమ్మా యుడిఎస్ తర్వాత సిగ్మా మైనస్కి ఏంటమ్మా డిడిఎస్ తర్వాత క్యాస్కేడ్ నాట్కి ఏంటమ్మా యుఎస్ఎస్ తర్వాత క్యాస్కేర్ నాట్ మైనస్కి ఏంటమ్మా యుడిఎస్ఎస్ తర్వాత మనం చూసుకుంటే ల్యాండ్ నాటికి ఏంటమ్మా యుడిఎస్ ఏంటమ్మా ల్యాండ్ నాటికి ఏంటమ్మా యుడిఎస్ ఇవి ఏ విధంగా గుర్తించుకోవాలి కూడా నేను చెప్తాను ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏమైందమ్మా సిగ్మా నాట్కి కార్క్ స్ట్రక్చర్ అంటే యుడిఎస్ తర్వాత తర్వాత మనం చూసుకుంటే ల్యాండ్ నాటికి కార్క్ స్ట్రక్చర్ ఏంటమ్మా యుడిఎస్ అంటే సిగ్మా నాట్కి ల్యాండ్ నాట్కి మేబీ కార్క్ స్ట్రక్చర్ ఏంటమ్మా యుడిఎస్ కానీ దాన్ని ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు సిగ్మా నాటికి వన్ బై రూట్ టూ ఇంటూ యుడిఎస్ ప్లస్ యుడిఎస్ అప్పుడు ప్యారిటీ ఎంతమ్మా ప్లస్ వన్ తర్వాత ల్యాండ్ నాటికి కూడా ఎగ్జామ్లు అడుగుతుంది కార్క్ స్ట్రక్చర్ ఏంటమ్మా వన్ బై రూట్ టూ యుడిఎస్ మైనస్ యుడిఎస్ అనేసి రాసుకోవచ్చు అనమాట ప్యారిటీ ఎంత ఎంతమ్మా మైనస్ వన్ అనమాట ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామ్లు అడిగినప్పుడు అంటే ఆప్షన్లో ఈ ఈ ఆప్షన్ లేకున్నా మీరు ఏం పెట్టచ్చు ఇది పెట్టచ్చు లేకపోతే ఇదైనా రాయచ్చు ఒక ఆప్షన్ పెట్టి మీరు వెళ్ళాలన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు చూసుకుంటే నేను ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ప్రోటానిక్స్ కార్క్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా రాయాలో ఇందులో చెప్పాను ప్రోటానికి కార్క్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా రాయాలి అంటే దాని ఛార్జ్ చెక్ చేయాలి తర్వాత ఏంటమ్మా బ్యారియర్ నెంబర్ చెక్ చేయాలి స్ట్రేంజ్ కాంటా నెంబర్ చెక్ చేస్తాం అనుకోండి ఆ కార్క్ స్ట్రక్చర్ అనేది దానిదే కాదని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకేనా దీన్ని ఎలా గుర్తించుకోవాలని ట్రిక్ చెప్తాను లాస్ట్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనం ఏంటమ్మా బ్యారియాను ఏంటమ్మా త్రీ బై టూ స్పిన్ బ్యారియన్స్ ఓకేనా ఈ త్రీ బై టూ స్పిన్ బ్యారియన్స్ మనం చూసుకుంటే డెల్టా
స్పిన్ ఐసర్ స్పిన్ ఐసర్ స్పిన్ అంటే ఏం తెలుసుకుంది ఫోర్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి అందులో ఐసర్ స్పిన్ ఏమవుతుంది మా త్రీ బై టూ త్రీ బై టూ త్రీ బై టూ త్రీ బై టూ ఎందుకు ఐసర్ స్పిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం మైనస్ వన్ బై టూ ఈ ఈ గ్రూప్లో ఎన్నోనేమో ఫోర్ కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ మైనస్ వన్ బై టూ అప్పుడు ఏమైందా మాది త్రీ బై టూ వచ్చిందనమాట అంటే అందువల్ల ఐసర్ స్పిన్ ఏమంటే త్రీ బై టూ త్రీ బై టూ త్రీ బై టూ త్రీ బై టూ అనమాట తర్వాత మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ట్రిప్లెట్ ఉంది ఈ ట్రిప్లెట్కి ఐసర్ స్పిన్ వస్తుంది ఏమో ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ తర్వాత ఏంటంటే ఇది డబుల్ ఎయిట్ డబుల్ ఎయిట్కి ఏమి వస్తున్నామా వన్ బై టూ వన్ బై టూ నేను ఆల్రెడీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను సెకండ్ లెక్చర్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట తర్వాత ఏంటమ్మ ఇది ఉమేగా మనస్ ఇది ఇది కూడా ఏంటమ్మా ఇది ఏంటంటే సింగిల్ ఎయిట్ కాబట్టి ఐసర్ స్పిన్ జీరో అవుతుంది అనమాట ఒకనే ఇప్పుడు థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసర్ స్పిన్ చూసుకుంటే డెల్ డెల్టా డబుల్ ప్లస్కి త్రీ బై టూ ఉంటుంది డెల్టా ప్లస్కి వన్ బై టూ ఉంటుంది డెల్టా నాట్కి మైనస్ వన్ బై టూ ఉంటుంది డెల్టా మైనస్కి త్రీ బై టూ ఉంటుంది తర్వాత సిగ్మా ప్లస్కి వన్ ఉంటుంది ఐసర్ స్పిన్ను ఐసర్ స్పిన్ ఆఫ్ స్పిన్ ఆఫ్ థర్డ్ కాంపోనెంట్ తర్వాత సిగ్మా నాట్కి జీరో ఉంటుంది సిగ్మా మైనస్కి మైనస్ వన్ ఉంటుంది క్యాస్కేడ్ నాట్కి ప్లస్ వన్ బై టూ ఉంటుంది క్యాస్కేడ్ మైనస్కి మైనస్ వన్ బై టూ ఉంటుంది మేఘ మనస్కి జీరో ఉంటుంది ఏంటమ్మా ఇది ఐ థర్డ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఐసర్ స్పిన్ ఇప్పుడు స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ చూసుకుంటే డెల్టా డబల్ ప్లస్కి జీరో ఏ డెల్టాకి జీరో ఏ తర్వాత డెల్టా నాట్కి జీరో ఏ డెల్టా మైనస్కి జీరో ఇక్కడ మనం చేయటమ్మా ఇక్కడ చూసుకుంటే ట్రిప్ ఇది ఈ గ్రూప్కి సిగ్మా ప్లస్కి సిగ్మా నాట్కి సిగ్మా మైనస్కి స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ అంతా మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ తర్వాత క్యాస్గేడ్ నాటికి క్యాస్గేడ్ మైనస్కి ఏంటమ్మా మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఇవన్నీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మీరు అన్ని లెక్చర్స్ వన్ బై వన్ ఫాలో అవ్వాలి ఉమేగా మైనస్కి ఏమవుతుందమ్మా మైనస్ త్రీ అనమాట ఓకేనా ఇదేంటమ్మా స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ తర్వాత ఏంటమ్మా హైపర్ ఛార్జ్ హైపర్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి హైపర్ ఛార్జ్ అంటే బ్యారియర్ నెంబర్ ప్లస్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే హైపర్ ఛార్జ్ బ్యారియర్ నెంబర్ ప్లస్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే ఏంటమ్మా వన్ తర్వాత బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే ఏంటమ్మా వన్ బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే వన్ బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే వన్ తర్వాత ఏంటమ్మా బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే జీరో బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే ఏమైందా మనకి జీరో బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే జీరో తర్వాత బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే మైనస్ వన్ బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే మైనస్ వన్ బ్యారియర్ నెంబర్ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ కలిస్తే మైనస్ టూ ఈ విధంగా హైపర్ ఛార్జ్ అనేది మనం రాసుకుంటాం తర్వాత ఏంటమ్మా క్వార్క్ స్ట్రెచ్చర్ ఈ క్వార్క్ స్ట్రెచ్చర్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఏమో ఉందమ్మా చూడండి డెల్ డబల్ ప్లస్కి ఏముంది యూయు తర్వాత ఏమి వచ్చిందమ్మా యూయు డి డి వచ్చింది చూడండి తర్వాత ఏంటమ్మా టూ డిస్ వచ్చాయి తర్వాత ఏంటమ్మా త్రీ డిస్ వచ్చాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే దీనికి ఏముందమ్మా మీరు ఇక్కడ చూడండి నేను ట్రిక్ చెప్తాను అంటే ఇది ఇంకో విధంగా ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి కూడా చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ డ డెల్టా డబల్ ప్లస్ ఉంది కదా దీనికి యూయు అని రాసాము తర్వాత ఏం చేసాము ఒక డిని యాడ్ చేసాము యూ డిడి తర్వాత మనం డెల్టా నాట్ చూసుకుంటే ఏం చేసామా టూ డిడి యాడ్ చేసాము తర్వాత డెల్టా మైనస్కి ఏంటమ్మా త్రీ డిడి రాసాము ఫస్ట్ యూయు ఉండేది తర్వాత ఏంటమ్మా యూయు డి చేసాం తర్వాత యూయు డబల్ డి చేసాం తర్వాత డిడి అయింది తర్వాత చూసుకుంటే సిగ్మా ప్లస్ సిగ్మా నాట్ సిగ్మా మైనస్ సిగ్మా ప్లస్ సిగ్మా నాట్ సిగ్మా ప్లస్ మైనస్ వీటికి ఏంటమ్మా స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఉంటుంది స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు స్ట్రేంజ్ కార్క్ అనేది యాడ్ అవుతుంది చూసారా స్ట్రేంజ్ కార్క్ ఎక్కడ చూసారా ఫస్ట్ యూయు ఉంది కదా ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దీనికి దీనికి ఇక్కడ ఏమవుతుంది దీనికి స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ యూ ఎస్గా రాసాం తర్వాత ఏం చేస్తారమ్మా యు యు తర్వాత ఏముంటుంది మనకి డి ఉంటుంది యు డి ఎస్ రాసాం ఒక ఒకసారి చూడండి మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఎస్ యాడ్ చేసామంటే దీనికి స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా అదేవిధంగా దీనికి ఏమవుతుందమ్మా స్ట్రేంజ్ కార్క్ అనేది ఉంటుంది అందువల్ల ఏం రాసాం మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే సిగ్మా ప్లస్కి యు యు ఎస్ తర్వాత ఏమవుతుంది యు డి ఎస్ ఇక్కడ రెండు యూలు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుంది డి డిఎస్ మధ్యలో ఏం రాస్తాం యూడిఎస్ రాస్తాం పైన యూయుఎస్ రాస్తాం కింద యూడిఎస్ యూడిఎస్ ఇది ఎలా చేయాలో మీకు చెప్పాను ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి దీని యొక్క ఛార్జ్ ఎంతమ్మా టూ ఇప్పుడు యూ ఎంతమ్మా వన్ బై త్రీ అది టూ బై త్రీ టూ బై త్రీ
దీనికి స్ట్రేంజ్ నెంబర్ ఉంటుంది అందువల్ల ఏ రాసాం మన యు యు ఎస్ రాసాం స్ట్రేంజ్ ఉన్నది కాబట్టి తర్వాత ఇక్కడ ఏముందా మనకి యు ఉంది డి ఉంది అంటే యు డిఎస్ అని రాస్తాం తర్వాత సిగ్మా మైనస్కి ఇక్కడ ఏం రాస్తామా డి డి డౌన్ డౌన్ డిడిఎస్ రాసుకుంటాం తర్వాత మనం చూసుకుంటే క్యాస్కేడ్ క్యాస్కేడ్కి వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా ఎస్లు అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అంటే ఏమవుతాయి ఫస్ట్ ఏమవుతాయి సిగ్మా నాట్కి యు ఎస్ ఎస్ తర్వాత సిగ్మా మైనస్కి ఏమవుతామా డిఎస్ఎస్ సిగ్మా ఏమవుతామా డిఎస్ తర్వాత సిగ్మా మైనస్కి ఏమవుతామా త్రిబుల్ ఎస్ అవుతుంది అనమాట ఏమవుతుంది మనకి త్రిబుల్ ఎస్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఏమవుతుంది త్రిబుల్ ఎస్ అర్థం మీద ఫస్ట్ ఏం రాయాలి ఇలా ఈ ఆర్డర్లో పార్టికల్స్ రాసుకొని ఏం రాయాలి యు 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 డి యు డిడి యు డిడి తర్వాత ఏమైనా ఎందుకు ఇలా వచ్చింది ఎస్ వచ్చింది స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి యుడిఎస్ తర్వాత డబల్ డిఎస్ రాస్తాం తర్వాత ఇటు అయినా మా రెండు ఇక్కడ ఇక్కడ చూసి స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఎస్లో రాస్తాం యుఎస్ఎస్ తర్వాత ఇక్కడ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ టూ ఉంది కాబట్టి డిఎస్ఎస్ తర్వాత ఇక్కడ స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఎంత ఉందో మా త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రిబుల్ ఎస్ రాస్తాం అలా గుర్తుంచుకోండి ఇంకా లాస్ట్లో నీకు ఇంక సింపుల్గా ట్రిక్ చెప్తాను ఇంతవరకు తర్వాత మనం ఇందాలు చూసుకుంటే మనం ఇందులో కూడా చెప్తాం చూడండి ఇందులో ఏంటమ్మా ఇందులో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం ఫస్ట్ యుడిడి రాసాం తర్వాత ఏంటమ్మా టీడీ రెండు యుడిడి రాసాం ఫస్ట్ ఒక డి ఉంది తర్వాత రెండు డీలు పెట్టాం ఓకేనా తర్వాత తీసుకుంటే సిగ్మా ప్లస్ సిగ్మా నాట్ సిగ్మా మైనస్కి ఇందులో ఏముందమ్మా స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఉంది ఓకేనా స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఏం రాస్తాం యుఎస్ఎస్ రాస్తాం మధ్యలో ఏం రాస్తాం మళ్ళా యుడిఎస్ రాస్తాం మధ్యలో ఏం రాస్తాం యుడిఎస్ తర్వాత కింద ఏం రాస్తామా యుడిఎస్ఎస్ ఎందుకు స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి డిఎస్ఎస్ దీనికి సిగ్మా మైనస్కి ఈ పైన చూసుకుంటే సిగ్మా ప్లస్కి యుఎస్ఎస్ రాస్తాం ఈ మధ్యలో యుడిఎస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే క్యాస్కేడ్ నాట్ క్యాస్కేడ్ నాట్కి ఏముంటాయమ్మా మనకి క్యాస్కేడ్ నాట్కి స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ రెండు అందువల్ల యుఎస్ఎస్ తర్వాత సిగ్మా మైనస్కి ఏముంటుందమ్మా క్యాస్కేడ్ క్యాస్కేడ్ మైనస్కి స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ మైనస్ టూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ స్ట్రేంజ్ కాక్స్ రెండు ఎస్ఎస్ రాసి డి రాస్తాం లాస్ట్ లాస్ట్ వన్ ఐటమ్ లాస్ట్ వన్ చూసుకుంటే యుడిఎస్ లాస్ట్ వన్ ఐటమ్మా యుడిఎస్ అలా కాకుండా ఇలా రాయాలి లాస్ట్ మీరు ట్రిక్ చెప్తాను అంతవరకు వెయిట్ చేయండి ఇలా కూడా మీరు ఎలా గుర్తించుకోవాలనుకుంటే అలా గుర్తించుకోండి తర్వాత ఏంటమ్మా మేల్ సాంగ్స్ ఓకేనా మేల్ సాంగ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వన్ ఏంటమ్మా వన్ కార్క్ అండ్ అదర్ ఈజ్ యాంటీ కార్క్ మేల్ సాంగ్స్ అనేవి వన్ కార్క్ యాంటీ కార్క్తో మేడ్ అప్ అవుతాయి ఓకేనా పై మేస్ అండ్ కంబైండ్ ఓకేనా కార్క్ అండ్ డి యాంటీ కార్క్ పై మేస్ అని ఏం తీసుకున్నాం పై ప్లస్ మేస్ అని ఏమని తీసుకున్నాంటే ఒక కార్క్ ఒక యాంటీ డి కార్క్ అని తీసుకున్నాను అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ పై ప్లస్కి ఏమిటుందో ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం రాస్తాను యూ డి బార్ రాస్తున్నాను యూకి మనకి ఏం తెలుసు అమ్మా చార్జ్ టూ బై త్రీ డికి చార్జ్ ఎంత అమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ కానీ ఇక్కడ ఏంటి యాంటీ కార్క్ అవుతుంది వన్ బై త్రీ అప్పుడు ఏమైందా మనకి మా త్రీ బై త్రీ అప్పుడు చార్జ్ ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది చార్జ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా వన్ వచ్చింది ఓకేనా మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలి ఇవి మేషాన్స్ ఆ మేషాన్స్ అయితే అవి కాక్స్ ఏంటని చూసుకోవాలి అదేంటి కాక్స్ టూ కాక్స్తోనే ఏర్పడుతుందా త్రీ కాక్స్ ఆ కాక్స్ ఏర్పడితే అది యాంటీ కాక్స్ కాంబినేషనా లేకపోతే మామూలు జనరల్ కాక్స్ అని చూసుకోవాలి కానీ మేషన్స్ ఏమవుతుందామో ఒక కార్క్ ఒక యాంటీ కార్క్ ఎగ్జామ్ అల్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమైంది చార్జ్ అనేది అయింది అంటే ఈ కార్క్ స్ట్రక్చర్ అనేది పై ప్లస్కి యాక్సెప్ట్ అయింది తర్వాత మనం బ్యారియన్ నెంబర్ తీసుకుంటే మనకి పై ప్లస్కి బ్యారియన్ పై ప్లస్ అని బ్యారియన్ ఆ బ్యారియన్ కాదు అందువల్ల యు డి బార్ యూకి ఎంత అమ్మా బ్యారియన్ నెంబర్ వన్ బై త్రీ యూ డి బార్ డి బార్ డి బార్ అనే డౌన్ కార్క్కి ఆ యాంటీ బార్కి ఏంటి ఏంటమ్మా బ్యారియన్ నెంబర్ ఏంటమ్మా మైనస్ వన్ బై త్రీ ఎందుకు ఇది యాంటీ కార్క్ కాబట్టి రెండింటిని కలిపి ఏమవుతాం బ్యారియన్ నెంబర్ అనేది జీరో అవుతుంది బ్యారియన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది మనకి జీరో అవుతుంది ఎందుకు జీరో అయిందమ్మా కార్క్కి వన్ బై త్రీ ఇది యాంటీ కార్క్ యాంటీ కార్క్ కూడా ఏంటో మైనస్ వన్ బై త్రీ అందువల్ల ఏమైందమ్మా నెట్ జీరో అయింది తర్వాత స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబరు యుడి బార్ ఇక్కడ పై ప్లస్కి స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ ఎంతమ్మా జీరో ఏంటమ్మా మనకి జీరో దీనికి కూడా జీరో అవుతుంది లేదా డౌన్ అప్ కార్కి ఏంటమ్మా స్ట్రేంజ్ కౌంటర్ నెంబర్ జీరో యాంటీ కార్క్
पै मैनस के चारज मैनस वन के प्लस चारज प्लस वन के नाट चारज जीरो के मैनस चारज मैनस वन के नाट बार चारज जीरो नेट चारज जीरो ओके ना इध जीरो इप्ड मैं चूस बारे नंबर इवेवी बारे आंसा बारे आंसाबी बारे नंबर जीरो 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 अन्ट तर मैं चूस तरह ऐसोस्पि इवेटम्मा ट्रिपल एट ग्रूप ट्रिपल एट ग्रूप ऐसोस्पि एम वन 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 मूड की वन 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 अर्वा इवी डबल एट ग्रूप डबल एट ग्रूप की ऐसोस्पि वन बै टू वन बै टू अवतनी तरह इधम डबल एट ऐसोस्पि वन बै टू वन बै टू नीट एट सिंगल एट दिन ऐसोस्पि जीरो आलरे मैं चुप्को सैकंड लैस तर थर्ड कांपोने आफ ऐसोस्पि चूस पै प्लस के वन उ पै नाट के जीरो उ पै मैनस के जीरो उवीसारी चक्सको पात लिचर्स उन्नी सारे चुप्तना इनका व्यांग नीन चपगल आलरे प्राक्टिस प्राक्टिस ऐसोस्पि अलग ऐसोस्पि ने रायचु बारे नंबर यह विधा रायचु स्ट्रेज कौन ये नंबर रायचु ईजी का चेगल ओके मन चूस के के प्लस की ऐसो थर्ड कांपोने ऐसोस्पि ए वन बै टू अगर के नाट के मैनस वन बै टू उ इकड़ के मैनस के रिवर्स मैनस वन बै टू के नाट बार के प्लस वन बै टू उ नीट के जीरो इपू स्ट्रेज कौन नंबर चूस इक पै प्लस की पै नाट की पैन की मैनस की एंड स्ट्रेज कौन नंबर अने के प्लस के प्लस वन के नाट के प्लस वन के नाट मैनस मैनस वन उ के नाट बार की के नाट बार मैनस वन उटा के जीरो ऐसोस्पि एम सारी ऐसी स्ट्रेज कौन नंबर एटा स्ट्रेज कौन नंबर अंदर पै नाट की पै मैनस की जीरो के प्लस के प्लस वन के नाट के प्लस वन के नाट मैनस के मैनस वन के नाट बार की मैनस वन इक नीट के स्ट्रेज कौन नंबर जीरो तरह मन ऐपर चारज ईपर चारज अंटे स्ट्रेज कौन नंबर स्ट्रेज कौन नंबर बारे नंबर कल ऐस जीरो प्लस जीरो एम जीरो तरह जीरो प्लस जीरो जीरो अर्थात इक जीरो प्लस जीरो एम ईपर चारज जीरो तरह इक चूस दी बारे नंबर एंतमा नैक्स्ट चूस दी बारे नंबर अंत जीरो तरह स्ट्रेज कौन नंबर वन अंदव वन अर्थात दी बारे नंबर के नाट की बारे नंबर जीरो स्ट्रेज कौन नंबर वन अंदव ऐपर चारज वन अर्वा के मैनस की इन बारे नंबर एंत जीरो बारे नंबर एंत मन की जीरो बारे नंबर अंत जीरो अं स्ट्रेज कौन नंबर मैनस वन अंदव ऐपर चारज मैनस वन अर्वा इक के नाट की बारे नंबर जीरो नैक्स्ट स्ट्रेज कौन नंबर मैनस वन अंदव मैनस वन अटा दी नेटा की बारे नंबर जीरो स्ट्रेज कौन नंबर जीरो अंदव जीरो ओके दीन या कॉर्क स्ट्रक्चर चूसकना कॉर्क स्ट्रक्चर रास्ता यू डी बार तरह सैकंड यू डी डी बार तरह यू बार डी इवेलाता अंदा मेरे इलाको इला चेयलो इकड़ यू की चारज टू बै थ्री इधी डी डोन कॉर्क यांटी पार्टिकल का मैनस इकडेम मैनस डोन कॉर्क मैनस वन बै थ्री अटे इकड़ेटा इकड़ेन एला चेक चेयर पै प्लस दी चारज प्लस वन दी ए काक्स तो मेडअप यू अं डी बार काक्स तो यू की चारज टू बै थ्री यांटी अं डोन कॉर्क डोन कॉर्क की डोन कॉर्क अभी यांटी डोन कॉर्क दाखी चारज वन बै थ्री अब थ्री बै थ्री अब चारज चारज वन वाबी चारज वन वाबी कॉर्क स्ट्रक्चर दी ऐक्सप्ट अने पै प्लस की यू डी बार अने करक्ट ओके तरवा मन चूस यू डी डी बार डी डी बार यू बार डी तरह इक चूस इकोचि एस एचिंदे चूड़म एस एचिंदे इक मन की के प्लस की के प्लस के स्ट्रेज कौन नंबर अंत का यूएस बार रास्त तरह के नाट के डीएस बार रास्त ओके डीएस बार इक मैं के प्लस के कॉर्क स्ट्रक्चर यूएस बार के नाट के डीएस बार इक मन चूस के के मैनस के मैनस के यू बार यू की बार वस्तु डीएस उ तरह के नाट बार के डी बार एस डी बार एस इकड़े मैं सारी चूस इक मन की चूड इकड़क इक स्ट्रेज कौन नंबर उ के प्लस की यू एस बार के नाट के डी एस बार इक के नाट मैनस के यू बार एस के नाट बार के डी बार एस डी बार एटमा एस तरह नेट के डी डी बार अट के डी डी बार का कोई एग्जाम चूड़म पै नाट की पै नाट की मन के पै नाट चूसक डीडी बार वर्वा 
నేటా గోడే వచ్చిందమ్మా డీడీ బార్ వచ్చింది కానీ కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో మనం ఎలా గడుగుతో ఇలా గోడ వేస్తారు ఆప్షన్లో అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ఇది దీన్ని పెట్టాలి ఏంటంటే పైనాటి కార్ స్ట్రక్చర్ అనేది వన్ బై వన్ బై రూట్ టూ యూ 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 బార్ మైనస్ డి డి బార్ ఒక తర్వాత నేటా గోడ ఏంటమ్మా వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ కార్ స్ట్రక్చర్ ఎలా రాస్తామంటా ఒకసారి చూడండి నేను చెప్తున్నాను కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఈ విధంగా కూడా ఆప్షన్లు అడుగుతాడు ఏంటమ్మా పైనాటికి ఏంటి పైనాటికి యూ డి బార్ తర్వాత నేటా నాటికి సారీ ఇక్కడ మేము కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను ఒకసారి చూసుకుంటే పైనాటికి ఏంటమ్మా పైనాటికి పైనాటికి డి డి బార్ తర్వాత ఏంటమ్మా చూసుకుంటే నేటాకి నేటాకి ఏంటమ్మా నేటాకి డి డి బార్ కానీ కొన్ని ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి మనకి పైనాటిది ఎలా కూడా రాసుకోవచ్చు పైనాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ టూ ఇంటూ యూ యూ బార్ మైనస్ డి డి బార్గా రాసుకోవచ్చు ఏంటి మా కార్క్ స్ట్రక్చర్ పైనాటికి తర్వాత నేటా నాటికి ఏంటి వస్తాం వన్ బై నేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ త్రీ యూ యూ బార్ ప్లస్ డి డి బార్ ప్లస్ ఎస్ ఎస్ బార్ కూడా మనం రాస్తాం అనమాట ఓకేనా ఇవి ఇవి ఎలా గుర్తుండుకోవాలో ఇప్పుడు నేను లాస్ట్లో టెక్నిక్ చెప్తాను జల్మన్ నీమెన్స్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ అడ్రాన్స్ దిస్ స్కీమ్ కలెక్ట్స్ ఐసోస్పిన్ మల్టీప్లెట్స్ ఇంటూ సూపర్ మల్టీప్లెట్స్ ఊజ్ నెంబర్స్ హ్యావ్ సేమ్ స్పిన్ బట్ డిఫరెంట్ ఐసోస్పిన్ అండ్ ఏ క్వాంటీ కాల్డ్ ఏ హైపర్ చార్జ్ అనేది మనం మల్టీప్లెట్ని ఐసో మల్టీప్లెట్ ఇంటూ సూపర్ మల్టీప్లెట్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఏంటమ్మా ఊజ్ నెంబర్స్ హ్యావే సేమ్ స్పిన్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఐసోస్పిన్ను అండ్ హైపర్ చార్జ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం ప్లాట్ బిట్వీన్ ది హైపర్ చార్జ్ అండ్ థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసో స్పిన్కి మధ్యన ప్లాట్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాం మొ మొదటిగా మనం చూసుకుంటే ఆక్టేట్ ఏంటమ్మా మొదటిగా చూసుకుంటే ఆక్టేట్ సిమిట్రీ ఆఫ్ బ్యారియన్స్ ఏ బ్యారియన్స్ స్పిన్ ఆఫ్ బ్యారియన్స్ స్పిన్ ఆఫ్ బ్యారియన్స్కి మనం హైపర్ చార్జ్కి థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసో స్పిన్కి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసి దాన్ని ఏమంటారు ఆక్టేట్ సిమిట్రీ ఆఫ్ బ్యారియన్స్ అని మనం అంటాం అనమాట అయితే థర్డ్ ఏంటి స్పిన్ ఆఫ్ బ్యారియన్స్ అనేవి ఏవి అనేది మనం ఒకసారి చూసుకుంటే స్పిన్ ఆఫ్ బ్యారియన్స్ ఏవని మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ఏంటమ్మా ప్రోటాను నోట్రాను సిగ్మా ప్లస్ సిగ్మా నాటు సిగ్మా మైనస్ క్యాస్కేడ్ నాటు క్యాస్కేడ్ మైనస్ ల్యాండా ల్యాండా నాటు ఓకే దీని యొక్క థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వైసెస్ స్పిన్ చూసుకుంటే ఏంటమ్మా వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై టూ వన్ను వన్ను వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై టూ జీరో ఉంది అయితే ఐసెస్ స్పిన్ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది ప్లస్ వన్ టూ మైనస్ వన్ ఉంది తర్వాత బ్యారియన్స్ అంటే హైపర్ చార్జ్ తీసుకుంటే వన్ను వన్ను మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ హైపర్ చార్జ్ రేంజ్ కూడా ప్లస్ వన్ టూ మైనస్ వన్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు ఏం చేస్తామా ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాం మనం హైపర్ చార్జ్కి తన థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసెస్ స్పిన్కి ఏం చేస్తున్నాం మనం గ్రాఫ్ వేస్తున్నాం ఇక్కడ రేంజ్ ఏంటా మా ప్లస్ హైపర్ చార్జ్కి ప్లస్ వన్ అనేది హైయెస్ట్ రేంజ్ లోయెస్ట్ రేంజ్ అంతా మా మైనస్ వన్ మధ్యలో ఏముంటుంది జీరో ఉంటుంది మీకు తెలుసు తర్వాత థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసెస్ పిన్ అంటే మా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రేంజ్ అన్నాం ప్లస్ వన్ టు మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ఇండికేట్ చేస్తాం ఇటువైపు ఏంటమ్మా మైనస్ వన్ అక్కడ ఏమవుతుంది మన మధ్యలో మైనస్ వన్ బై టూ ఉంటుంది జీరో ఉంటుంది ప్లస్ వన్ బై టూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఏంటి చేస్తాం ఇటు ఇటుకి గ్రాఫ్ అనేది డ్రా చేస్తాం గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోటాను నోట్రాన్ తీసుకున్నాం ఈ ప్రోటాన్కి థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐసెస్ పిన్ ఎంతమ్మా ఇటుకి వన్ బై టూ దీనికి మైనస్ వన్ బై టూ దీనికి ఎంతమ్మా దీనికి మైనస్ వన్ బై టూ అయితే ఇక్కడ హైపర్ చార్జ్ ఎంత బ్యారియర్ నెంబర్ ప్లస్ స్ట్రేంజ్ కాంటర్ నెంబర్ అది స్ట్రేంజ్ కాంటర్ నెంబర్ బ్యారియర్ నెంబర్ ప్రోటాన్కి ఎంతమ్మా వన్ను స్ట్రేంజ్ కాంటర్ నెంబర్ జీరో కాబట్టి ఇది హైపర్ చార్జ్ వన్ వచ్చింది తర్వాత మనం చూసుకుంటే నోట్రాన్కి ఏంటమ్మా బ్యారియర్ నెంబర్ వన్ను స్ట్రేంజ్ కాంటర్ నెంబర్ ఏంటమ్మా ఏంటి జీరో అందువల్ల ఏమైంది హైపర్ చార్జ్ అయింది వన్ వచ్చింది అందువల్ల ఏం చేస్తాం ఎక్కడ మనం ఇండికేట్ చేస్తాం ఎక్కడ చూసారా దీని యొక్క ఏంటమ్మా ప్రోటాన్ తీసుకుంటే ఐస్ స్పిన్ ఏ ఐస్ స్పిన్ థర్డ్ కాంపనీ ఐస్ స్పిన్ వన్ బై టూ దాని యొక్క హైపర్ చార్జ్ ఎంతమ్మా వన్ అంది ఇక్కడ ప్రోటాన్ ఇండికేట్ చేసాం తర్వాత నోట్రాన్ చూసుకుంటే దాని యొక్క ఐసో స్పిన్ ఎంతమ్మా థర్డ్ కాంపనీ ఐస్ స్పిన్ మైనస్ వన్ బై టూ దాని యొక్క హైపర్ చార్జ్ ఎంతమ్మా ఇక్కడ వన్ అనమాట అది ఇండికేట్ చేసాం ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే సిగ్మా ప్లస్ సిగ్మా ప్లస్ సిగ్మా నాటు సిగ్మా మైనస్ దీనికి థర్డ్ కాంపనెంట్
థర్డ్ కాంపనెంట్ ఐస్ స్పిన్ వన్ ఇక్కడ సిగ్మా ప్లస్ ఇండికేట్ చేస్తాం ఆ సిగ్మా నాటి ఐస్ స్పిన్ ఎంత మా జీరో జీరో ఇక్కడ చేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ స్ట్రేంజ్ కాంటౌన్ నెంబరు సారీ హైపర్ ఛార్జ్ ఎంత మా జీరో తర్వాత ఇక్కడ సిగ్మా మైనస్కి ఎంత మా ఐస్ థర్డ్ కాంపనెంట్ ఐస్ స్పిన్ మైనస్ వన్ హైపర్ ఛార్జ్ అనేది జీరో అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు నా ఇంక లాస్ట్లో ఇంకేమున్నాయి మనకి ఇక్కడ ఏంటి క్యాస్కేడ్ మైనస్ క్యాస్కేడ్ నాటు దీనికి థర్డ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ వేసింది వన్ బై టూ దీనికి ఏంటమ్మా మైనస్ వన్ బై టూ ఇప్పుడు మనం ఐ ఫోర్ ఛార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ప్లస్ ఎస్ ఓకేనా ఇప్పుడు బీ అంటే ఎంత ఇక్కడ బ్యారే నెంబర్ ఒకటి స్ట్రేంజ్ కాంటౌన్ ఎంత ఎంత మైనస్ టూ అప్పుడు ఏమైంది మనకి ఐ ఫోర్ ఛార్జ్ ఉంది మైనస్ వన్ అనేది ఐ ఫోర్ ఛార్జ్ మైనస్ వన్ లైన్ పైన మనం ఏం చేయాలి క్యాస్కేడ్ క్యాస్కేడ్ చూడండి క్యాస్కేడ్ నాట్కి పరిగి క్యాస్కే నాట్కి థర్డ్ కాంపనెంట్ వైస్ స్పిన్ ఎంత మా వన్ బై టూ అంత వన్ బై టూ హైపర్ ఛార్జ్ అంతా జీరో అంటే ఇక్కడ ఏం ఇండికేట్ చేయాలి మనం క్యాస్కేడ్ నాట్ని రాయాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ మా క్యాస్కేడ్ మైనస్ క్యాస్కేడ్ మైనస్ ఎక్కడ రాయాలి మనం క్యాస్కేడ్ మైనస్ ఎక్కడ రాస్తామంటే దాని యొక్క హైపర్ ఛార్జ్ అనేది మైనస్ వన్ దాని థర్డ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ వైసెస్ స్పిన్ అనేది మైనస్ మైనస్ వన్ బై టూ ఓకేనా ఈ అన్నిటినీ మనం కలిపామనుకోండి అంటే చూడండి నోటాను ప్రోటాను తర్వాత సిగ్మా ప్లస్ క్యాస్కేడ్ నాట్ తర్వాత క్యాస్కేడ్ మైనస్ తర్వాత ఏంటమ్మా సిగ్మా మైనస్ నోట్రాన్ ఇలా కలిపితే ఇది ఏంటమ్మా ఆక్టేడ్ ఆక్టేడ్ సిస్టమ్ అనమాట దీని ఏమంటాడు ఆక్టేడ్ సిమిట్రీ ఆఫ్ బ్యారియాన్స్ అనే మనం అంటాం అనమాట ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ పీ ప్లస్కి సిగ్మా ప్లస్కి ఛార్జ్ అనేది ఎంత ఉంటామా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ అదేవిధంగా ఈ మధ్యలో కూడా ఏముంటుంది ల్యాండ్ నాట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా సిగ్మా నాట్ కూడా ఉంటుంది అది చెప్పలేదు ఇక్కడ నోట్రాను ల్యాండ్ నాటు సిగ్మా నాటు తర్వాత ఏంటమ్మా క్యాస్కేడ్ నాటు దీని యొక్క ఛార్జ్ ఎంతమ్మా జీరో తర్వాత సిగ్మా మైనస్ సిగ్మా మైనస్ క్యాస్కేడ్ మైనస్ దీని ఛార్జ్ ఎంత మా మైనస్ వన్ ఇప్పుడు నేను ఏమని చెప్పాను మొదటి నుండి ఏం చెప్తాను క్వార్క్ స్ట్రక్చర్ని ఏ విధంగా రాయాలి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎలా రాసి అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది కదమ్మా ఇలా ఉంది ఎలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇదేంటమ్మా ప్రోటాను నోట్రాన్ ఇక్కడ ఏంటి సిగ్మా ప్లస్ సిగ్మా నాటు సిగ్మా మైనస్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా క్యాస్కేడ్ నాటు క్యాస్కేడ్ మైనస్ క్యాస్కేడ్ మైనస్ ఇప్పుడు ఏం రాయమన్న నేను క్వార్క్ స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ యూయూ తర్వాత యూయు తర్వాత ఏంటమ్మా డిడి తర్వాత డిడి తర్వాత ఏంటమ్మా ఎస్ఎస్ ఎస్ఎస్ అని రాయాలన్నమాట ఓకేనా ఇలా రాసుకోవాలి ఇలా రాసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలమ్మా సిది ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అంటే దీని ఎదురుగా ఉంది ఏముంది సిగ్మా ప్లస్ ఎదురుగా సిగ్మా మైనస్ ఉంది సిది చూడండి సిది ఆపోజిట్ అండ్ సేర్ మిస్సింగ్ కార్క్ ఇక్కడ యూ ఏంటి డిడి ఉంది ఇక్కడ యూఈ ఉంది ఇక్కడ ఏది మిస్ అయిందమ్మా స్ట్రేంజ్ కాంట కార్క్ ఉంది మిస్ అయింది ఇక్కడ కూడా స్ట్రేంజ్ కార్క్ రాస్తాం తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకుంటే దీని ఎదురుగా చూసుకుంటే దీని ఎదురుగా ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ క్యాస్కే నాట్ క్యాస్కే నాట్ ఎదురు చూసుకుంది ఇక్కడ ఏముందమ్మా డిడి ఉంది ఇక్కడ ఎస్ఎస్ ఉంది ఇక్కడ మిస్సింగ్ కార్క్ ఏంటమ్మా యూ అందువల్ల ఇటు కూడా యూ రాస్తాం తర్వాత ఈ ఎదురుగా చూసుకుంటే ఈ ఎదురుగా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మా క్యాస్కేడ్ మైనస్ ఉంది దీని ఎదురుగా చూసుకుంటే మా ప్రోటన్ ఉంది ఇక్కడ యూయు ఉంది ఇక్కడ ఎస్ఎస్ ఉంది మిస్సింగ్ కార్క్ ఏంటి డి అందువల్ల డి ఈ మధ్యలో చూసుకుంటే మనం ఏ రాస్తారమ్మా యూ డిఎస్ అన్ని కార్క్స్ని మిక్స్ చేస్తాం అనమాట ఒక అర్థమైన కార్క్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా టెక్ టెక్నిక్ ఏంటమ్మా సిగ్మా ప్లస్ సిగ్మా నాటు సిగ్మా మైనస్ రాస్తాం ఇక్కడ ల్యాండ్ అని తెలుసు తర్వాత ప్రోటాను నోట్రాను ప్రోటాను నోట్రాన్ తర్వాత క్యాస్కేడ్ నాడు క్యాస్కేడ్ మైనస్ ఎలా రాయాలి మనకి మనం ఏం రాయాలమ్మా ఫస్ట్ యూయు తర్వాత ఏంటమ్మా యుయు తర్వాత ఏంటమ్మా డిడి తర్వాత ఏంటమ్మా డిడి తర్వాత ఏంటమ్మా ఎస్ఎస్ తర్వాత ఏంటమ్మా ఎస్ఎస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సిది ఆపోజిట్ ఇటువైపు చూసాం ఆపోజిట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమందమ్మా సిగ్మా మైనస్ ఉంది ఇక్కడ సిగ్మా ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ సిగ్మా మై మైనస్కి ఏం రాస్తాం మనం డిడి రాస్తాం ఇక్కడ ఏంటి యూయూ ఉంది ఇక్కడ మిస్సింగ్ కార్క్ ఏంటమ్మా ఎస్ అందువల్ల ఇటువైపు కూడా ఎస్ అనేది చేర్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏం చెప్పాం సిది ఆపోజిట్ అండ్ సేర్ ది మిస్సింగ్ కార్క్ ఏది మిస్ అయిందో ఆ కార్క్ని సేర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి క్యాస్కేడ్ నాట్ దగ్గర చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎస్ఎస్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటమ్మా దీని ఎదురుగా ఏముంది నోట్రాన్ నోట్రాన్ ఎక్కడ ఏముంది డిడి ఉంది ఇక్కడ ఇటు మధ్య వీటికి ఏది మిస్ అయిందమ్మా యూ అందువల్ల యూ అనేది రెండు వైపులో సేర్ చేస్తాం తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే క్యాస్కేడ్ నాట్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటమ్మా ప్రోటా
సిమిట్రీ ఆఫ్ మేషన్స్ ఒకన ఈ మేషన్స్కి ఏం చేస్తాము హైప్రాన్ చార్జ్కి అదేవిధంగా థర్డ్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ ఐస్ స్పిన్కి గ్రాఫ్ అనేది డ్రా చేస్తాము ఈ గ్రాఫ్ అనేది డ్రా చేసిన ఎలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హైపర్ ఛార్జ్ రేంజ్ ఎలా ఉంటుందంటే మేషన్స్కి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మేషన్స్కి హైపర్ ఛార్జ్ రేంజ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా వన్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే హైపర్ ఛార్జ్ రేంజ్ అనేది మైనస్ వన్ టూ అది ప్లస్ వన్ టూ మైనస్ వన్ ఉంటుంది తర్వాత థర్డ్ కాంపౌండ్ ఐస్ స్పిన్ ఎంత రేంజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ ఉంది మైనస్ వన్ ఉంది వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై టూ వన్ బై టూ ఉంది అంటే ఏంటమ్మా దాని యొక్క ఐస్ స్పిన్ కూడా వన్ టూ మైనస్ వన్ మధ్య ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటి గ్రాఫ్ అనేది మనం డ్రా చేస్తాం ఈ గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు దేని దేనికి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాము హైపర్ ఛార్జ్కి థర్డ్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ ఐస్ స్పిన్కి ఐస్ స్పిన్ ఎలా ఇంటికి చేస్తామో వన్ మైనస్ వన్ ఈ మధ్యలో ఏముంటుంది మైనస్ వన్ బై టూ జీరో వన్ బై టూ ఉంటుంది ఇక్కడ హైపర్ ఛార్జ్ ఏంటమ్మా వన్ మైనస్ వన్ మధ్యలో ఏముంటుందమ్మా జీరో ఉంటుంది ఓకేనా ఇలాగ మనం ఓఎక్స్ పైన ఎక్స్ ఎక్స్ పైన తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనం ఇక్కడ మనకి మే సాన్స్ అనేవి అక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమైనా మన మేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి కే ప్లస్ నేను కే ప్లస్ కే నాట్ తీసుకున్నాను కే ప్లస్కి మనకి థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఐస్ స్పిన్ ఎంతమ్మా వన్ బై టూ కే నాట్కి ఎంతమ్మా మైనస్ వన్ బై టూ ఓకేనా తర్వాత కే మైనస్కి ఎంతమ్మా థర్డ్ కాంపౌండ్ ఐస్ స్పిన్ వన్ బై టూ కే నాట్ బార్కి ఎంతమ్మా వన్ బై టూ ఇది మైనస్ వన్ బై టూ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ బై టూ అవుతుంది తర్వాత దీని యొక్క ఐఫర్ చార్జ్ చూసుకుంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ప్లస్ ఎస్ ఓకేనా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ అంటే ఎంతమ్మా ఇక్కడ బ్యారియన్స్ లే ఉండగా మేషన్స్ కాబట్టి జీరో తర్వాత దీని స్ట్రేంజ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎంత మనకి స్ట్రేంజ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎంత ప్లస్ వన్ ఏ దీనికి కే ప్లస్కి కే నాటికి అప్పుడు ఐఫర్ చార్జ్ ఎంత వన్ ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ప్లస్ ఎస్ అనమాట ఇక్కడ కే ఇక్కడ బ్యారే నెంబర్ ఎంత జీరో స్ట్రేంజ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎంత మైనస్ వన్ అంటే దీని యొక్క హైపర్ ఛార్జ్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ వన్ వీటిని ఫస్ట్ ఇంటికి వచ్చేద్దాం ఫస్ట్ అయినా మా కే ప్లస్ కే ప్లస్కి ఐసెస్ పిన్ ఎంత వన్ బై టూ అంటే వన్ బై టూ దాని యొక్క హైపర్ ఛార్జ్ ఎంత మా ప్లస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చేసాం తర్వాత కే నాట్ కే నాట్కి తన దాని యొక్క థర్డ్ కాంపౌండ్ ఐసెస్ పిన్ ఎంత మా మైనస్ వన్ బై టూ అంటే మైనస్ వన్ బై టూ దగ్గర ఇంటికి వచ్చేసాం దాని హైపర్ ఛార్జ్ ఎంత మా వన్ తర్వాత మనం చూసుకుంటే కే నాట్ మైనస్ కే నాట్ మైనస్కి దాని ఐసెస్ పిన్ ఎంతమా మైనస్ వన్ బై టూ అంటే మైనస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ దాని హైపర్ ఛార్జ్ ఎంతమా మైనస్ వన్ తర్వాత కే నాట్ బార్కి ఐసెస్ పిన్ ఎంతమా వన్ బై టూ దాని యొక్క హైపర్ ఛార్జ్ ఎంతమా మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఇగో మైనస్ వన్ దాని థర్డ్ కాంపౌండ్ ఐసెస్ పిన్ వన్ బై టూ ఓకేనా అలా ఇండికేట్ చేసామా ఇప్పుడు సేమ్ సేమ్ దేనికి ఇండికేట్ చేస్తాము పై ప్లస్ పై నాట్ పై మైనస్ దీనికి ఏమవుద్దమ్మా ఏమవుతుందంటే చూడండి దీనికి ఐసెస్ పిన్ ఆఫ్ థర్డ్ కాంపౌండ్ ఐసెస్ పిన్ వన్ జీరో మైనస్ వన్ వన్ జీరో మైనస్ వన్ తర్వాత దీని యొక్క హైపర్ ఛార్జ్ బీ ఈజీగా బీ ప్లస్ ఎస్ దీనికి బ్యారే నెంబర్ ఎంత వన్ థర్డ్ కాంపౌండ్ ఐసెస్ పిన్ ఎంత మా జీరో అండ్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ బ్యారే నెంబర్ ఎంత సారీ బ్యారే నెంబర్ ఏంటి మేసన్స్ కాబట్టి జీరో థర్డ్ కా స్ట్రేంజ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఎంత జీరో అంటే ఏంటి పై ప్లస్కి పై నాట్కి ఏంటమ్మా పై ప్లస్ పై నాటు పై మైనస్కి థర్డ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఐస్ పిన్ వన్ జీరో మైనస్ వన్ అయితే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ప్లస్ ఎస్ అంటున్నాం దీ బ్యారియన్స్ కాదు కాబట్టి జీరో స్ట్రేంజ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉండదు కాబట్టి జీరో హైప్రాన్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అందువల్ల పై ప్లస్ పై నాటు పై మైనస్ పై ప్లస్ యొక్క ఐసెస్ పిన్ ఎంత మా వన్ దాని యొక్క హైపర్ ఛార్జ్ జీరో పై నాటు యొక్క ఐసెస్ పిన్ ఎంత మా జీరో దాని యొక్క హైపర్ ఛార్జ్ జీరో తర్వాత పై మైనస్ యొక్క ఐసెస్ పిన్ ఎంత మైనస్ వన్ దాని యొక్క హైపర్ ఛార్జ్ అనేది అమ్మ జీరో అలా ఇండికేట్ చేస్తాం ఇండికేట్ చేస్తే మనకి ఏం వచ్చింది ఈ విధంగా వచ్చింది ఈ విధంగా వచ్చింది దీన్ని ఏమంటారమ్మా దీన్ని ఏమంటారంటే ఆక్టేట్ సిమిట్రీ ఆఫ్ మేషన్స్ అని మనం అంటాం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఉపయోగించి ఓకేనా దీన్ని ఉపయోగించి కార్క్ టెచ్ని ఏ విధంగా రాస్తా చూద్దాం ఇక్కడ పై ప్లస్ ఉంది కదా నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తాను యూ యూ రాస్తాను ఇక్కడ డి డి రాస్తాను ఇక్కడ ఏం రాస్తాను ఎస్ ఎస్ అని రాస్తాను ఓకే అండి ఇప్పుడు ఏమంటాను సీది ఆపోజిట్ ఇటువైపు నేను చూసాను సీది ఆపోజిట్ రైట్ యాంటీ కార్క్ ఇక్కడ యు ఉంది ఇటువైపు చూస్తే ఏముందమ్మా డి ఉంది దాని యొక్క యాంటీ కార్క్ వస్తే డి
k plus on the k plus on the pretty wave in choose on it wave choose a game on the ma u on the claim on the s on the claim rally it wave choose a claim on the s on the got it then a anti car rally you do k minus and it wave choose and choose now do a claim on the s on the you on the green jelly anti car conte s u bar and u bar s and rascal chill at s u bar as the the gra k not on the k not in it wave choose and choose now do a d on the a crest on the apply a lama gra d bar i love a gra D K not in two wave choose and choose now put a D on the crest on the antiquity D S bar rail. Even then again just a cork stretcher as a you majula would have a lambda not a lambda neta not to throw the end of a pipe pie not the near as a cork to UDS rascunda. Okay, cork is a UDS rairo. Here is a D D bar as the air as rama D D bar as the majula on the name of snama and lambda not to neta not on the other than a car cork stretcher sorry sig. Sorry, pi not to neta not on the other. The next cork touch remos nama d d bar of the d d bar of the matter. Let the s s bar that the u u d bar and the other neta cork touch remain the one by root three. Okana u u bar plus d d bar plus end of s s bar in the neta not a car pi not a cork is in the one by root two into u bar d plus and a m and the. U D bar and such in the other side, maybe check just contact and the chinx on the one and choose conte and the chin the match on the pi not kate one by root to U U bar minus D D bar other than the neta kate one by one by root to U U bar plus D D bar plus S S bar which in the matter okay was the okay next choose conte even the one of score treachery I didn't put just on throw the last one in and a barrier and decay the name under Decuplate and a good antaro, then is in simple a chepest and miku, or can I like a lot of the triangle rope on the first change is the mending a clean catches the ma del plus plus two del plus two del not to del minus third and a sigma plus two sigma not to sigma minus third and a ma cascade not to cascade minus two omega minus and what I can either mottam and add chest manala was the monkey or a triangle shape of monkey was in the matter okay then a car कॉर्क स्ट्रक्चर ने ये वादन का गुत्तिंच कॉल ऐंटे मानो कॉर्क स्ट्रक्चर ने इलावानां तीस कुंटे इलावातीस कुंटे ऐंटे मां क्रेम उन्हें डेल्लो प्लस सू प्लस सू तरह तेरे नमा डेल्लो प्लस सू तरह तेरे नमा डेल्लो नॉट तरह तेरे नमा डेल्लो माइनस एक क्रेम आस्ता मां यू 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 तरह तेरे जस्ता अर्थ में इंदा ये राशि माना कि मापस्त U U U तरह तेज़ जैसा U प्लेस लो D राशि तरह वाता U U U U D U प्लेस लो मलयन राशि माला D राशि और ये मच्छन U D D तरह तो मलयन मच्छन दमा D D ओके ना तरह वाता माने कर चूस कुंटे इकड़े मों दमा सिग्मा प्लस सू सिग्मा नॉट टू सिग्मा माइनस सुन्दे ओके ना इपर चूस कुंटे U D D वं कैसकेड माइनस हो इकड़ा कैसकेड ना आटे कड़ा उम्मीद का माइनस होंडे इकड़ चूज़ कुन टेम होता हमारा यू सॉरी डी डी एस इनको इनको वाले जैसे ना ऐड जैसे ना वाले मोतन दी डी एस एस होंडे इकड़े मोतन हमारा एस यू एस यू एस माले जैसे ना इंक्रीज चले एस यू एस यू तरह ती दे मोतन दी ये मोतन डे मरक्सर चीज़ उसको उन्हें ये इम्पोर्टेंट है कॉर्क स्ट्रक्चर में क्या करना रहती है मेरा ये ली इनमें डेल प्लस प्लस हो डेल प्लस हो डेल नॉट हो डेल माइनस ये जैसे सर यू 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 तरह ये नमः यू यू डी इनमें यू यू डी तरह तेज़ जैसे ले टू डी सोचते यू डी डी तरह तेज़ जैसे समां � तरह तेरे में उसने सिग्मा प्लस हो, सिग्मा नॉट हो, सिग्मा माइनस हो। इधर में उतना हमारा डीडी होने का था, तरह तेरे जैसा डीडीएस, तरह तेरे इंगे जैसा रिंडेस लाइट जैसा डीएसएस, तरह तेरे में उतना हमारा थ्रीएस हो जाता है, तरह तेरे जैसा तरह तरह ता इधर में उतना नेट S U U U आंटे सिंपल कर लेते D की उच्च टापू D लो इंक्रीज चेस करना ले एक एस को चेट टापू एस इंक्रीज चेले एक एस नीचे U के लिए ना अपने U इंक्रीज चेले आला माना कॉर्क टेक्सचर ना गुत्तीज कॉल